Top of the morning to everyone. My name is Daniel here, and uh, today we are in DHA Sufa University. So it's been a while since I have made any kind of video. I have been uh, got I have got admission in this university for like four or five months. I was trying to make a video or vlog on this channel about this university, but today is a very special event, and I'm definitely gonna tell about you. So. Okay, so right now I am going to tell you what really is going on. So first things first is Mufti Tariq Masood, who is a well-known Islamic scholar, is going to visit DHA Sufa University today. And uh, I actually came here at like 8.30 and his bayan is going to be at 2.30. So I just took a three-hour lab first. Now this is going to be our gap for like one hour. After that we have one class and then another gap and then the bayan is going to start. There is a little bit of problem and the problem is there are two calculus uh, credit hours that are overlapping the bayan. So I think we have to make some kind of adjustment or you know I have been pleading the teacher for you know some kind of gap or something but so further no luck. So I'll keep you up late. Okay, so this is the main place of the university. This is going to be the main building of DHA Sufa University. And this is the park over there is going to be the masjid, which we are going to visit later on. I'm actually wanting to make a tour video of the university, but right now we have to focus on the uh, bayan today. In this vlog, we are just going to focus and then we're going to make a tour video later on. So a lot of you might be asking right now, why am I in the sun right now so i actually got here at 8 30 in the morning and it was really really you know cold today and i you know i actually had to ride a bike to get to the university and uh yeah this sun right now is giving me so much power and you know considering that a software you know in the software department you just have to be in a closed room in a closed environment so it actually feels a bit more fresh to you know stand in the sun and do some stuff you know like a normal person okay so right now is like 11 o'clock and our next class is at 12 30 and our last class was dismissed an hour ago so we've been roaming around the university aimlessly for maybe an hour and we have to do that for another hour so there are going to be a lot of weird shots uh, that you have to see in, the, in this vlog because you know we're aimless in this university at this point so yeah let's keep going okay so right now it is 11 30 a.m and we are still chilling because we definitely don't have any classes for the next hour so we're just you know chilling okay so it is 12 30 now and now we are going to attend our Baba IICT <laughs> Babaji uh, Introduction to Information and Communication Technology class. So right now we are going to our SE room and yeah, the program is after this class supposedly and let's see what's, what's going on. Okay, so it is like 12.40 right now, our class was supposed to start at 12.30, but no students are here right now at least, and uh, yeah, the class isn't starting for probably the next 10 minutes, so we probably have to just stick around in our class. So right now it is 12.50, and still, the class is empty. Okay, so I just got my assignment graded right now and uh, yeah, I think I'm pretty happy with that. Okay, so our class is finally missed and uh, now we are going to go and pray in a first. 
because uh, it is almost time for Jamaat and we are actually late right now so we just gotta hurry right now. Okay everyone, so Mufti Tariq Masood right now has just arrived and uh, yeah, I'm just here standing right here greeting him. Let's see if we can get a footage of him entering the DHS Shafa University Masjid. Okay, so I've also changed my cap. Right now, I have also met Mufti Tariq Musud for the first time. And today, right now, we are going to go to the auditorium before the seats are filled. Uh, let's keep going. Okay, so it seems like that we have taken a longer route to the auditorium and maybe the seats are going to be filled let's see our luck right now we are in this building and the auditorium is right there in that building so we have to get there as fast as possible look at these long hallways Okay, everyone, so right now uh, we have got a seat probably like in the first three rows. Uh, just because we are filming every single thing of it. So right now, I think we are probably gonna get a privilege. Also, one, one or two friends are... Okay, so there are a bit of audience retention or interruption. So there are, there is going to be a lot of noise and a lot of stuff in the audience. There is a lot of audience right here right now. So uh, we were able to get a seat just because one or two friends were uh, you know in the you know management so yeah maybe we just had to find a seat it was like first come first serve but i'm just glad that we are in the first three seats let's let's see what happens Okay, so right now I have also changed the cab for a better experience. So right now I am here with one of my friends. And yes, how do you like the experience so far? I don't feel I mean, what do you have to say about the crowd or anything? Crowd के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते भाई ये कि personality आज क्या रही तो crowd खुद खुद आएगा. Attraction होती है. Hmm, the, the, the crowd right now is very uncontrollable. There has been a mass showering right here a couple of seconds ago. But I think, you know, stuff like this happens in, you know, huge uh, places like this when huge personalities visit a certain place. You know, things like this happen everywhere. So I think this is not a really big deal. So, yeah. So right now I have been trying to get a footage of Multi Tariq Masood entering the auditorium and it seems like every single person knows that there are like a hundred vloggers here right now in the auditorium and the audience just keeps start clapping you know every single second just to uh, you know welcome him into the auditorium but then you know he just doesn't show up we just have to wait and wait let's see if I can get a footage of him entering the auditorium I think it's probably gonna be the most uh, suspenseful moments of my life it, it is good right now I am just having so much fun right now Okay, so right now 
we are in the starting of the event. Everything is right now in the introduction phase. Let's see how it proceeds. Let me let me give you a little bit of shortcut what happened. Everybody, Mufti Saab is on the stage right now. Uh, the mics are being set up, and yes, this speech has started. میرا بیان تقریباً ایک گھنٹے کا ہوگا اس کے بعد اصل جو بات ہے جس کے لیے میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں وہ ہے سوال جواب کا سیشن وہ بیان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نظر میں تو آپ لوگ بھرپور طریقے سے سوال کیجیے گا اور سابق وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو مجھ سے سوال پوچھتے ہوئے آپ نے گھبرانا اسلام سے متعلق کوئی اعتراض ہو جس کی وجہ سے اسلام کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے آپ کو کوئی بھی اس کال کوئی بھی اعتراض تو آپ کھل کے کر سکتے ہیں یہ اگر میں ہاتھ میں اس طرح پکڑ لوں تو میرا خیال زیادہ ہے یہی ہوا ہے ان کے ساتھ دیکھیں انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے انسان کتنا ذہین ہے لیکن جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا بکری کے بچے کو پتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کس چیز سے میں نے اجتناب کرنا ہے اسے گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے شیرنی کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کے سامنے کباب اور لڈو لا کے رکھیں وہ منہ مارے گا اس میں میرا خیال ہے یہاں یونیورسٹی میں شاید مارتے ہو وہ شیر گر کے بچے نہیں مارے گا تو آپ کہتے ہیں نا نہیں وہ نہیں مارے گا منہ سے لیکن انسان کے بچہ اگر آپ اس کے سامنے آگ کا انگارا بھی لا کے رکھ دیں وہ فوراً اٹھا کے اس کو منہ میں رکھنے کی کوشش کرے گا حالانکہ وہ ذہین ہے لیکن پھر بھی غلطی کر رہا ہے اور جانور کا بچہ بے وقوف ہے مگر وہ غلطی نہیں کر رہا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ذہین ہونے کے باوجود نیچر پہ چلنے میں نیچر کو فالو کرنے میں گائیڈنس کی اس کو ضرورت ہے اگر اس کو گائیڈنس نہ ملے تو وہ اپنی نیچر سے ہٹ جائے لڑکی کے ابا نے کہا اس کو تو کوئی ایٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے کوئی تمیز ہی نہیں ہے پینڈوں کی طرح کھا رہا ہے ڈبو نا خیر جب یہ باہر نکلا تو لڑکی کے ابا نے انکار کر دیا بولے ہمیں پسند نہیں ہوا اس کو افسوس بہت ہوا تو اپنے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر سے کہتا ہے کہ رشتے کے انکار کا مجھے افسوس تو بہت ہوا مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے مطلب یہ کہ یہ عمل میں چھوڑوں گا نہیں آپ سے یس کر رہا تھا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ اتنی زبردست مینجمنٹ ایک کائنات میں اور اللہ نے ہر چیز کو اس کی نیچر پہ چلا دیا 
تو شیر کو آپ وہی ماحول زو میں بھی دیتے ہیں جو جنگل کا ماحول ہے وہ آپ کے خوشنما ناروں سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا یہ تو کراچی میں جو اسکولوں کا حال ہے میں جب بھی کسی طالب علم سے ملتا ہوں تو میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھ رہے آج کل سمجھ میں آ رہی ہے بات جو کراچی میں اسکولنگ سسٹم ہمارا چل رہا ہے الحمد للہ موجودہ گورنمنٹ کے اس بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے تو جو حالات چل رہے ہیں جب بھی کوئی کراچی کا طالب علم ملتا ہے نا تو میں پوچھتا ہوں وہ کہتا ہے میں آٹھویں میں پڑھ رہا ہوں میں کہتا ہوں آپ یہ کہا کریں میں آٹھویں میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو نائنتھ کلاس میں میں نہیں پڑھ رہا ہوں تو ایک پھر ایک کالج کے تھے میں نے کہا آپ فسٹ ایئر میں نہیں پڑھ رہے ہیں یا سیکنڈ ایئر میں نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پڑھائی وڑھائی جو اسکولوں کا حال چل رہا ہے نا یہ تو آپ کی یونیورسٹی فوج کے تابے ہیں تو ماشاء اللہ لگایا ہوا ہوگا انہوں نے اب مجھے ایک بات بتائیے دیکھیں انسان کو پھر مادی گائیڈنس کہاں سے ملتی ہے بچپن میں والدین سے ملتی ہے پھر بڑا ہوتا ہے اسکولوں سے ملنی چاہیے پھر کالج میں جاتا ہے پھر یونیورسٹیوں میں یہ ساری مادی گائیڈنس ہی ہے نا انسان کے لیے کہ اس کی لائف مادی اعتبار سے مادی اعتبار سے کیسے بہتر سے بہتر ہو اور اس میں انسان نے اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا ہے وہ اور کرتا چلا جا رہا ہے پتہ نہیں اس یہ ترقی پہنچے گی کہاں تک پرانے زمانے کا کوئی آدمی آ جائے اور آپ اسے کہیں کہ میں امریکہ میں میرے ماموں ہیں میں ذرا ان سے بات کر رہا ہوں وہ کہے گا بھائی تو میرے ساتھ مزاق کیوں کر رہا ہے کہے گا نا وہ بھائی امریکہ میں ہے تو کیسے بات کر رہا ہے آپ کہ یار ابھی فون ملاتا ہوں چھ مہینے اس کو لگیں گے سمجھانے کے لیے کہ سچی مچی کی بات کی ہے میں نے وہ سمجھے گا یہ جھوٹی موٹی میں بات ہو رہی ہے سچی مچی میں نہیں ہو رہی اتنی ترقی آدمی نے دیکھا کہ گورنمنٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے ایک آدمی گڑا کھود رہا ہے اور دوسرا اس میں مٹی بھر کے اس گڑے کو بند کر رہا ہے یہ بڑا پریشان ہوئی ہے یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے ایک بندہ گڑا کھودتا ہے دوسرا جو مٹی بھارنے کے لیے اس کو بند کر دیتا ہے تو کسی کو انہوں نے بتایا کہ اصل میں گورنمنٹ نے نا درخ لگانے کا ایک پروجیکٹ دیا ہے اس میں تین آدمی کام کر رہے ہیں ایک کا کام ہے گڑا کھودنا دوسرے کا کام ہے اس میں پودا رکھنا تیسرے کا کام ہے مٹی ڈالنا تو پودے والا چھٹی پہ گیا ہوا ہے وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے تو ہم اپنا کام پورا کر رہے ہیں تو جس دن میری حقوق پر بیان ہوتا ہے اس دن چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں اور جس دن بات ہوتی ہے کہ بھائی شادی کرو لیکن اپنے خرچے پہ ابا کے نہیں ابا نے پال پوس کے بڑا کر دیا بس اتنا کافی ہے ابا ابا, ابا کی مزید ذمہ داری نہیں ہے اور شکر کرو آپ کو ابا ملے ہوئے ہیں یورپ میں ابا یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے بلکہ ابا لیس ہوتا جا رہا ہے معاشرہ پہلے ابا ذمہ داریوں سے سب دوش ہوئے پھر سوسائٹی ابا سے ہی کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کا بھیا کسی نے درخواست دی ہے کسی خاتون نے کہ ان کی بچی ہے منیبا اس کی طبیعت بہت خراب ہے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے آپ میں سے جو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اپنا ہاتھ کھڑا کیجیے پلیز سوال کیجیے مائک کیجیے بہن پانی وانی کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو چھ مہینے سے منہ نہیں دھویا تم نہانے کی بات کرتے جس کی لت پڑ جائے اس معنی میں نشا ہے کہ نشے کی طرح اس کی عادت پڑ جاتی ہے نہیں ملے گی آپ ڈپریشن میں جاؤ گے سمجھتے ہیں اس اس سائنس میں میں نے اس کو نشا کہا جی نیکسٹ پلیز سگریٹ کوئی حرام نہیں ہے لیکن کوئی ہے اس سگریٹ ہی بنیاد ہے یہیں سے آگے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں جی جی نیکسٹ جی نیکسٹ جی آئی ہیو اے کوسچن سر ہم نے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ لیا ہے تو اس کے لیے ایز اے نیشن ایز اے اسٹوڈنٹ ناؤ ہم ہم لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ہمیں ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ابھی کیسے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس چیز میں بالکل 
انہوں نے ایک بہت ہی اچھا سوال کیا نظام کی تبدیلی کیسے ہو دیکھیں پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے دو راستے یا تو تلوار لے کے اٹھیں اسلام آباد پہ قبضہ کر کے خلافت کا اعلان کریں تو وہ طریقہ کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس سے سوائے خون خرابے کے اور ملک مزید دو تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آپ کا آئین آپ کے ساتھ ہے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سپیریئر جو ہے وہ خدا ہے یہ آپ کے آئین کی پہلی شک یہی ہے اور قرآن و سنت کے اگینس کوئی لو نہیں بنے گا مسئلہ سارا امپلیمنٹ کا آتا ہے کہ جو امپلیمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ غلط چیز کو اسلام کا لیبل لگا کے چلا دیتے ہیں تو اگر اچھے لوگ اپر لیبل پہ جائیں گے تو اچھے فیصلے ہوں گے برے لوگ جائیں گے تو برے ہوں گے اب اچھے اوپر جانے کے دو طریقے ہیں آپ کے پاس ایک سیاست کے طریقے پر الیکشن میں کھڑے ہو کر آپ صدر وزیر اعظم بن جائیں وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے دوسرا طریقہ ہے بیوروکریسی میں اس میں ہم جا سکتے ہیں فوج میں اچھے لوگ جائیں پولیس میں اچھے لوگ جائیں عدلیہ میں اچھے لوگ جائیں میں اکثر یہ واقعہ بتاتا ہوں لاہور سے ایک صاحب کا فون آیا کہ جی لاہور کے ہائی کورٹ کے جج نے ایک بہت ہی غلط فیصلہ دیا ہے اور یوں کیا رشوت لیے وغیرہ وغیرہ پرانی بات ہے کون سے جج ہیں یہ اب کوئی جج صاحب کہیں کہ آپ نے ہمیں کرپٹ کہہ دیا تو کسی کو کیا پتا میں کس جج کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا آپ جج کے خلاف بیان دیں میں نے کہا بھائی میں جج کے خلاف بیان دوں گا تو میں اندر ہو جاؤں گا اس کے بعد میں دوبارہ مزید کوئی بیان کرنے کے قابل نہیں بچوں گا تاکہ جب میں آؤں گا نا تو پھر میں جج کے فضائل ہی سنا رہا ہوں گا ممبر ہوگا ہر بیان میرا جج کی تعریف سے شروع ہو کے جج کی تو وہ طریقہ کیوں اختیار کرو جو ایفورڈ نہیں کر سکو کہہ رہے ہیں پھر تبدیلی کیسے آئے گی میں نے کہا آپ کے کتنے بچے ہیں انہوں نے کہا چار یا پانچ اس طرح میں نے کہا ایک بچے کو آپ سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ کر لیں کیا آپ ان پانچوں میں سے ایک کو سپریم کورٹ کا جج بنائیں گے تو تربیت پانچوں کی شروع کر دیں کوئی نہ کوئی تو بنے گا نا پانچوں کا آپ نے ہدف بنانا ہے کہ ان کو آپ نے سپریم کورٹ کا اچھا جج بنانا ہے ابھی سے ان کی ٹریننگ شروع کر دیا رشوت لے لینی اسلام کے اگینس کوئی قانون پاس نہیں کرنا اور ملک کی خیر خواہی میں تو میں نے کہا آپ جیسے جب پچیس تیس لوگ بھی اگر یہ ویژن بنائیں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جج بنانا ہے تو ایک نہ ایک تو انشاءاللہ پہنچے گا نا وہاں تک تو قوم اس طرح سے تو ملک میں تبدیلی لا سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ کے پاس تبدیلی کا نہیں ہے سیاست میں دیکھ لیا نا ہو کیا رہا ہے ووٹ کس کو پڑھتے ہیں جیتتا کون ہے آپ کو بتایا میں کیا باتیں کروں Okay, so right now the program is over. It was awesome to be very honest with you. Uh, I think more of these stuff should be arranged in universities and places where young people really study now our goal is to get out of the auditorium which is feeling very very much difficult uh he's making he's also making video he's so as i said getting out of the auditorium is a huge challenge right now we actually are out of the auditorium but still there is a lot a huge turn of crowd so let's see what we can do okay so this puts an end to the event so i really couldn't really record every single second of the bayan you can just watch the bayan anywhere it's gonna be viral every single uh you know on every single site or any social media so it is the evening and we're going back home inshallah we will uh upload the video very soon to youtube so Anyway, this was today's video. We are planning to bring some other videos to the platform, some other vlogs like the, uh, what can we say, the tour video or anything like that. But this was it for today's video. See you in the next one. Important notice, important notice. Also, he, uh, my friend right here is also a, you know, he is also making a vlog. So his video is also going to be in the description. He wouldn't let me finish the video without his link in the description. So, yeah, this was it for today's video. Like and subscribe and I'll see you in the ne very next video.